yes assalamu alaikum it kemon katlo shobar nishchoi bhaloi keteche asha kori amaro khub bhalo kechhe karon ebar it ta chilo ekta special amra kokhono erokom it upobhog korini ebong amra ashao korbo na je erokom it amra samne kokhono katai to shikkhartira shohokormira ebong amar priyo obhibhavok jara achen shobai কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন কারণ সব আমরা আমাদের ফ্যামিলির সাথে ঈদ কাটিয়েছি তাই না তো শিক্ষার্থীরা অনেক দিন গেল আমরা আমাদের এই বরিশাল অনলাইন স্কুলে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেছি আমরা শিক্ষক রাড্ডা দিয়েছি ভালোই লেগেছে নিশ্চয়ই আমার খুব ভালো লেগেছে তোমরাও নিশ্চয়ই দেখেছো আর তোমাদের যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবার পারফরম্যান্স অনেক ভালো লেগেছে আর এখন যেহেতু আমাদের দুই তিন দিন কেটে গেল তো আমরা এখন একটু পাঠে ফিরে আসি তো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা তোমাদের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সব তোমাদের সাথে আছি আমরা সায়েন্সের আজকে পড়ব বায়োটেকনোলজি তো সে সম্পর্কে যাওয়ার আগে আমরা দেখি যে আমাদের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা কী রকম আছে আমরা সবাই একটু বোঝার চেষ্টা করি শিক্ষার্থীরা আমাদের যে পর্যায়ক্রমে আমাদের বিভিন্ন দুর্যোগ আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তারপরে আমাদের মহামারী এই ধরনের অনেক সমস্যা আসতে থাকে যার কারণে আমাদের কি বা এত বড় পপুলেশন তারপরে আমাদের যে আয়তন সেটা অনেক ছোট কিন্তু আমাদের পপুলেশন অনেক বেশি তো আমাদের এই পপুলেশনকে যদি আমাদের ম্যানেজ করে রাখতে হয় তাদেরকে যদি দুমুঠো ভাত তারপর আমরা বলি মাছে ভাতে বাঙালি কিন্তু আমাদের আমাদের যে আমির জাতীয় আমরা তো ডালকেই বুঝে থাকি তো শিক্ষার্থীরা আমরা যারা মাছে ভাতে বাঙালি হোক বা আমরা জাস্ট বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন সেটা যাতে মিটাতে পারি সেজন্য আমাদের এই জীবকে নিয়ে আমাদের প্রযুক্তিভাবে আমরা এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো আমরা সম্পর্কে একটু জানব কারণ আমাদের যাতে অল্প জায়গায় বেশি ফসল আসে এবং সেটা নিয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রিচার্জ করে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রাণী এবং এরকম আমাদেরকে তৈরি করেছেন যাতে আমাদের আগাছা মুক্ত তারপরে আমরা যাতে ফল উচ্চ ফলনশীল জাত পেতে পারি সেই ধরনের তারা রিচার্জ করেছেন তো শিক্ষার্থীরা সেরকম একটি টপিকস আমরা পড়ব তার আগে আমরা আগে দেখি আমার পরিচয়টা তোমাদেরকে দেই আমি আমি নুসরাত জাহান সহকারী শিক্ষক বকশেচার ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা তোমাদের সাথে আছি এখন আমরা তো পড়ব কি সেটা নিয়ে দেখি একটু ছবি দেখো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি প্রাণী সেই প্রাণীটা যখন আমাদের প্রথম যে ক্লোন সিস্টেমের যে প্রাণীটা হয়েছিল সেই প্রাণী তারপরে আমরা দেখি যে একটি উন্নত জাতের উন্নত জাতের যে একটা উদ্ভিদ তার একটি কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য আরেকটি গাছে মানে যে বা আমরা যেই বৈশিষ্ট্য যে উদ্ভিদটাকে একটা মাটি উদ্ভিদ বেছে নিয়েছি সেই উদ্ভিদের সাথে ট্রান্সফার করে কিভাবে তার মানে মানসম্মত তার যে গুণাগুণ আছে সেই গুণাগুণটা নিয়ে তারপরে কিভাবে একটি নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় এবং সেখান থেকে আমরা কাঙ্ক্ষিত যে আমাদের যে ফলাফল যে ফসলটা পেতে চাই এবং সেটা হবে স্বাস্থ্যবান দেখতে সুন্দর যাতে বা বিক্রি এবং কৃষক যাতে তার ফলনটা ভালো ফলাইতে পারে এবং সে ভালো দাম পেতে পারে সেই ধরনের আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা আজকে পর্ব সেটা হচ্ছে তাহলে এতে থেকে বোঝা যায় আমরা পর্ব আজকে জি প্রযুক্তি যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি বায়োটেকনোলজি বায়ো মানে জীব আর টেকনোলজি হচ্ছে প্রযুক্তি অর্থাৎ জীবকে নিয়ে যে প্রযুক্তিগতভাবে আমরা যে রিচার্জ করে সেটাই হচ্ছে বায়োটেকনোলজি তো বায়োটেকনোলজির যে প্রথম যে আবিষ্কার করেন আমরা যা 
দেখি এটা আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে জোহান মেন্ড্রেল সে বলেছিল যে যতগুলো ফ্যাক্টর অর্থাৎ একটা একটা উদ্ভিদ হোক প্রাণী হোক সবারই ভিতরে একটি ভালো এবং খারাপ দুইটা গুণাগুণই রয়েছে সেটা ভালো গুণের জন্য অথবা খারাপ গুণের জন্য সব গুণের জন্যই কি যেটা ভ্যারি করে আমাদের সেটা হচ্ছে এক জোড়া ফ্যাক্টর তার নাম দেওয়া হয় কি জিন দেখো সেখানে আধুনিক বংশগতির ভিত্তি গড়ে উঠেছে আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর পূর্বে গ্রেগর মেন্ডেল নামক একজন অস্ট্রীয় ধর্মযাজক এবং গবেষণার মাধ্যমে একে কিন্তু আমরা জেনেটিক্সের জনক বলি এবং দেখো সে তার আবিষ্কারের মূল প্রতিবিদ্ধ ছিল কি যে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যে আমরা বললাম যে এটা ভালো হোক অথবা খারাপ হোক সব বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু ভ্যারি করে তার একমাত্র একজোড়া জিন দ্বারা বেডসন উনিশশো আট সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টরের নাম দিলেন জিন বংশগতির একক এবং জিনের উপাদানের প্রকৃতি এবং রাসায়নিক তার অনুর যে গঠন এবং জৈবিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি আবিষ্কারের পর জীববিজ্ঞানের আমাদের কি হলো একটা নতুন অধ্যায়ে শুরু হলো এবং তারা কি চাইল যে আমরা নিষেক ছাড়াই কিভাবে একটি জীব থেকে আরেকটি জিন একটা জীবের জিন থেকে ট্রান্সফার করে আরেকটা জিনে নিয়ে আমরা কীভাবে জীবকোষে প্রতিস্থাপন করে তার যে গুণ সম্পন্ন যে তার যে গুণাগুণ ভালো গুণ সম্পন্ন আমরা যাতে একটি ভালো জাতের উদ্ভিদ অথবা প্রাণীকে প্রেজেন্ট করতে পারি সেটা তার প্রথম ছিল নিষেক ছাড়াই কিভাবে করা যায় সেটি আর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হার্বার্ট বয়ার এবং স্ট্যানলি কোহেন উনিশশো সালে প্রথম নিষেক ছাড়াই কৃত্রিম জিম এবং এই যে জিন সংযোজনের সাফল্য স্থাপন করেন এবং এটা আমাদের জীববিজ্ঞানের একটি নতুন অধ্যায় সূচনা করেছেন তো শিক্ষার্থীরা আমরা যখন একটি তার জিন সম্পর্কে জানব তার আগে আমরা দেখি যে আমরা এই পাঠে এর সাথে সংশ্লিষ্ট আমরা কি কি জানতে পারি আজকের পাঠ থেকে তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে দেখো একটি আমরা যা একটা কোষ কি সেটা আমরা জানব এবং তার ক্রমজম সে ক্রোমোজম সম্পর্কে জানব এবং ক্রোমোজমের সে যে রাসায়নিক গঠন আছে সেখানে ডিএনএ আর এন এ সেগুলো সম্পর্কে আমরা আজকে এই ক্লাসে জানতে পারব তো শিক্ষার্থীরা একটি কোষ কোষ সম্পর্কে আমরা দেখো আমরা যে একটি বডি তৈরি হচ্ছে যে কোনো একটি লিভিং বডি সে বডিটা কিন্তু একদিন এরকম একটা একটা কোষ থেকেই শুরু হয়েছে এবং সেটা কি যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচার অথবা যদি মনে করো যে তোমরা দেখবে রাজমিস্ত্রি একটা ইটের পর ইট এভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে একটি আমাদের কি একটা কোষ অর্থাৎ দেহ তৈরি হয়ে যায় তো এখানে আমাদের দেখো সেই কোষটা তৈরি হওয়ার সেটা আবার দুই প্রকারের হতে পারে একটা নিউক্লিয়াসের উপর ভিত্তি করে সুগঠিত নিউক্লিয়াস অর্থাৎ তার নিউক্লিয় প্লাজ নিউক্লিয় বোলাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেন যেটা এই দুইটা আবরণ থাকবে সেটাই হবে আমাদের সুগঠিত নিউক্লিয়াস সমৃদ্ধ একটি কোষ উদ্ভিদ আর একটা হবে যে প্রকারিওটিক অর্থাৎ তার হবে আদিকোষী যেটাকে আমরা বলে থাকি তার নিউক্লিয় ওলাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা থাকবে না অবশ্যই আমরা সুগঠিত নিউক্লিয়াসের যেখানে তার সেল থাকবে তার নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত থাকবে সেখান থেকে আমরা দেখব যে সুতার মতো প্যাঁচানো থাকে যে সেই আমাদের কোষ বিভাজনের প্রফেস ধাপে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সে মোটা খাটো হতে থাকে তারপরে তাকে আমরা দেখতে পাই তারপরে সে আসে প্রোফেস প্রো মেটাফেস দাপে তখন তার সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত দুটা মা ভেঙে যায় মা সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত দুইটা বিভক্ত হয়ে থাকে পরবর্তীতে আবার সে সেন্ট্রোমিয়ার সব ভাগ হয়ে আমাদের দুই মেরুতে চলে যায় তারপর সেখান থেকে যে আমরা দেখ ক্রোমাটিট এখানে যে সৃষ্টি হয়েছে এটা হচ্ছে একটি ক্রোমাজ ক্রোমোজম এই ক্রোমোজমটা আবার আমাদের কিভাবে তৈরি হলো এখানে দেখো যে এটা হচ্ছে আমাদের মেট মেটাফেস ধাপে যখন আসে তখন সে আরও একদম স্পষ্ট হয়ে যায় মোটা এবং খাটো হতে থাকে এবং আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতরে একদম সুস্পষ্ট দেখতে পাই তারপরে সে ডিএনএ তৈরি হয় তো এখন দেখি আমরা যে ক্রোমোজমটা তাহলে কি দেখো প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত অনুলিপি যোগ্য যে অঙ্গাণু বংশগতিতে ভূমিকা রাখে তাকেই ক্রোমোজম বলে অর্থাৎ আমাদের যে বংশগতিতে তার মাতৃকোষের যে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য তার যে মানে আমরা যে উদ্ভিদটা থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যটা নিতে চাচ্ছি তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো 
ক্রোমোজোম বহন করে নিয়ে যায় অর্থাৎ যে 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 বংশগতির ভূমিকা রাখে সেটাই হচ্ছে ক্রোমোজোম কোষ বিভাজনের সময় পায়ের পানি বিয়োজনের ফলে এগুলো স্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং আকারে এগুলো সুতর মতো হয় এবং একটি ক্রোমোজোম কিন্তু একটি নির্দিষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক থাকে যেমন মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের ক্রোমোজোম হচ্ছে কি তেইশ জোড়া তার ভিতরে বাইশ জোড়া হচ্ছে অটোজোম আর এক জোড়া হচ্ছে কি সেক্স ক্রোমোজোম এরপরে আসো যে আমাদের ক্রোমোজোমের যে গঠনগুলো আছে সেই রাসায়নিক গঠনে তার কি কি রয়েছে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে আমাদের থাকবে ক্রোমোজোমকে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে সেটা হচ্ছে ডিএনএতে ক্রোমোজোম স্থায়ী উপাদান আর এর তুলনা মতো ডিএনএর পরিমাণ শতকারা থাকবে কত পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট আর আর এনে থাকবে এটি শুধু কি স্থায়ী উপাদান নয় শুধুমাত্র ভাইরাসের ক্রোমোজোমে আমাদের এই উপাদানটা থাকে তারপর দেখো প্রোটিন থাকবে কি প্রোটিন ক্রোমোজোমের মূল কাঠামো গঠনকারী উপাদান এবং ক্রোমোজোমের প্রোটিনের পরিমাণ থাকবে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট আর ক্রোমোজোমের দুই ধরনের প্রোটিন থাকে একটা হচ্ছে হিস্টন প্রোটিন আর একটা হচ্ছে নন হিস্টন প্রোটিন তো হিস্টন প্রোটিনটা হচ্ছে কি ক্রোমোজোমের প্রধান প্রোটিন হলো হিস্টন প্রোটিন এটি ক্ষারীয় প্রোটিন এই যে আমাদের হিস্টন প্রোটিনটা থাকবে এটা হচ্ছে ক্ষারীয় আর নন হিস্টন প্রোটিনটা হচ্ছে এটি অম্লীয় প্রোটিন আর এছাড়া ক্রোমোজোমে আরও বিভিন্ন ধরনের আয়নও থাকে তো শিক্ষার্থীরা এরপরে দেখি আমরা ক্রোমোজোমকে যে তার যে আমরা চিহ্নিত ভাবে দেখি যে এখানে দেখো এই যে আমাদের চারো দিকে যে আবরণটা থাকে এটা হচ্ছে আমাদের পেলিকল আর ভিতরে যে ম্যাট্রিক্স থাকে আর যে এখানে সুতার মতো প্যাঁচানো প্যাঁচানো এই যেটা আসে এটা হচ্ছে আমাদের ক্রোমোটো নেমা তারপরে আসে স্যাটেলাইট একদম যে গৌণকুঞ্জনের পরই আমাদের যে একটি গোল আকার থাকে এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে স্যাটেলাইট গৌণকুঞ্জনটা হচ্ছে এই যে ক্রোমোজোমের মাঝখানে এটা ভাগের অংশ আর সেন্ট্রোমিয়ার হচ্ছে দুইটি ক্রোমাটির যে যুক্ত থাকে সেটাই হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার আর এটা হচ্ছে মুখ্য কুঞ্জ এরপর আসি আমরা ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ এখানে দেখো যে আমরা যে অ্যানাফেস দশায় এখানে ক্রোমোজোমটা যখন তারা দুই মেরুর দিকে চলে যায় তখন কিন্তু তার বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে যখন এটা কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ারের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোজোমকে ভাগ করা হয়েছে তো ক্রোমোজোমটা যখন আমাদের মাঝখান বরাবর থাকে তখন তাকে বলা হয় মেটাসেন্ট্রিক আর ক্রোমোজোমটা যখন আমাদের একটু সাইডে চলে যায় এবং এটা কিন্তু দেখ মেটাসেন্ট্রিকটা থাকে এটা ইংরেজি অক্ষর ভি এর মতো দেখায় আর সাবমেটাসেন্ট্রিক যেটা এটা থাকে একটু মেটাসেন্ট্রিকের চেয়ে একটু সাইডে থাকবে আমাদের সেন্ট্রোমিয়ার এর জন্য এটার নাম হচ্ছে সাবমেটাসেন্ট্রিক আর অ্যাক্রোসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিকে ক্রোমোজোমের যে আমাদের যে সেন্ট্রোমিয়ারটা আর একটু সাইডে চলে যায় এটা আমাদের ইংরেজি যে অক্ষরের মতো দেখায় তারপর সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে আমাদের অ্যানাফেস দশার টেলোসেন্ট্রিক এখানে টেলোসেন্ট্রিকটা হচ্ছে একদম সেন্ট্রোমিয়ারটা একদম তার সাইডে চলে যাবে এরপরে দেখো যে এর যে আমাদের যে একদম সিঁড়ির মতো প্যাঁচানো প্যাঁচানো এখানে আছে এটা যে তার রাসায়নিক গঠন এটা হচ্ছে তার ডিএনএ সো ডিএনএ অণুটা কীভাবে গঠিত সেটা আমরা এখন দেখব ডিএনএ যে তার আমাদের ক্রোমোজোমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট আমাদের এখানে ডিএনএ থাকে সেই ডিএনএটা হচ্ছে অণুর দ্বিসূত্রক ঘুরানো সিঁড়ির মতো থাকে এবং সূত্রক দুটি বিপরীতমুখী এটা কিন্তু একদম একমুখী নয় বিপরীত যে একটা একদিকে যাবে অন্যটা অন্যদিকে বিপরীত দিকে এবং এর ভিতরে আবার এই যে আমাদের ডিএনএর ভিতরেও কিন্তু রাসায়নিক গঠন রয়েছে সেক্ষেত্রে একদিকে যদি অ্যাডনিনিন থাকে অপর দিকে থাকবে থাইমিন অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমাদের নাইট্রোজেন বেস রয়েছে চারটা অ্যাডিনিন গুয়ানিন তারপর হচ্ছে কি সাইটোসিন আর থাইমিন তাহলে এখানে দেখো একদিকে যেমন অ্যাডিনের অপর দিকে থাইমিন থাকে অ্যাডমিন আর থাইমিন থাকবে আর একদিকের গুয়ানিনের অপরের দিকে তাকে থাকবে সাইটোসিন এই অ্যাডিনিং এবং গুয়ানিন এই দুটো থাকবে আমাদের কি আকৃতিতে যে দ্বিবন্ধনে থাকবে আর সাইটোসিন এবং যে গুয়ানিন থাকবে সেটা থাকবে আমাদের ত্রিবন্ধনে যুক্ত থাকবে আর হেলিক্সের ব্যাস থাকবে বিষ আমস্ট্রন আর প্রতিটি ঘূর্ণনে দশ জোড়া মনোগ্রু নিউক্লিওটাইট থাকে এক জোড়া মনোকিউলিয়েটের নিউক্লিওটাইটের দৈর্ঘ্য থাকবে থ্রি পয়েন্ট ফোর আমস্ট্রন বলে ডাবল হেলিক্সের প্রতিটি প্যাঁচানো বা এই যে ঘূর্ণনের দূরত্বটা থাকবে আমাদের চৌত্রিশ আমস্ট্রং প্রতিটি ঘূর্ণনের একটি গভীর খাজ এখানে কিন্তু ঘূর্ণনের যে রয়েছে একটি খাজ রয়েছে আর একটি অগভীরও 
খাজ সৃষ্টি হয় এরপর দেখি রাসায়নিক গঠন আমাদের দেখো ডিঅক্সি রাইবোজ এবং সুগার থাকবে ফসফেট থাকবে দুটি যে যুক্ত থাকে আমাদের নাইট্রোজেন বেসের সাথে এখানে আমাদের ডিঅক্সি রাইবোজ বলা হয় কিন্তু ডিএন এর ফুল মিনি ডিঅক্সি নিউক্লিও অ্যাসিড এখান থেকে ডিঅক্সি রাইবোজ সুগার এবং ফসফেটের পর্যায়ক্রমে সংযুক্তের মাধ্যমে সিঁড়ি দুই দিকে রেলিং এর তৈরি হয় এবং প্রতিটি সূত্রের নাম গুলো কি নিউক্লিও টাইট এবং ফসফো ডাইস্টার বন্ধন দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে তারপর খারগুলো পেন্টো সুগার এক কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে এবং ফসফেট গ্রুপ যুক্ত থাকে তিন নং এবং পাঁচ নং কার্বনের সাথে যুক্ত একদিকে অ্যাডিনিন অপর দিকে থাইমিনের সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে অ্যাডিনিন আর থাইমিনের মধ্যে থাকবে আমি যেটা আগেও বলেছি যে অ্যাডেনিন এবং থাইমিনের ভিতর দুটি বন্ধনে যুক্ত থাকবে আর একদিকে গুয়ানিন আর সাইট্রোসিনের ভিতর হাইড্রোজেন বন্ধনটা থাকবে ত্রি বন্ধন এই যে অ্যাডেনিন এবং থাইমিনের সাথে থাকবে আমাদের দুইটা দ্বিবন্ধনযুক্ত হাইড্রোজেন বন এখানে আর গুয়ানিন এবং সাইট্রোসিন থাকে তিন বন্ধন এবং এটা হচ্ছে আমাদের কি নাইট্রো পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট যে আমাদের সুগারটা রয়েছে তার সাথে যুক্ত থাকে এরপরে আসো আমাদের যে আর এন এ সে আর এন এটা কি যে নিউক্লিক অ্যাসিডের পলি নিউক্লিওটাইটের সাথে কি সিকলের একটি মনোমার মানে মনোমার এক আমরা জানি যে মনোর ক্ষেত্রে বলা হয় এক ডাইমারের ক্ষেত্রে দুই ট্রাইমারের ক্ষেত্রে তিন টেট্রামারের ক্ষেত্রে ফোর তাহলে আমরা এখানে মনোমার এককগুলোর সুগার রাইবোস প্রকৃতি এর নাম হচ্ছে কি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ আর এন এ এটি এক সূত্রক এবং চেইনের মতো এতে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রাইবোস সরকারা অ্যাডেনিং গুয়ানিং সাইট্রোসিন এবং ইউরাসিল এখানে খেয়াল করো নাইট্রোজেন বেটে আমরা ডিএনএতে পড়েছিলাম অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইট্রোসিন আর থাইমিন কিন্তু আর এন এর ক্ষেত্রে আমরা পড়বো কি অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইট্রোসিন এবং ইউরাসিল এখানে থাইমিনের পরিবর্তে আমাদের থাকে ইউরাসিল এবং ইউরাসিল নাম নাইট্রোজেন খারক এবং ফসফরিক অ্যাসিড থাকে এক এখানে দেখো যে এক সূত্র এখানে দেয় যে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট আমাদের যে নাইট্রোজেনের সাথে অ্যাডেনিং তারপর গুয়ানিন তারপর ইউরাসিল এবং সাইট্রোসিন যুক্ত রয়েছে এরপর আসি আমরা যে আর এন এ কত প্রকারের হয়ে থাকি আর এন এ আমরা জানি যে তিন প্রকারের একটা হচ্ছে এম আর এন এ অর্থাৎ মেসেঞ্জার আর এন এ তারপরে আর আর এন এ অর্থাৎ রাইবোজোমাল আর এন এ তারপর ট্রান্সফার আর এন এ আর টি আর এন এ হচ্ছে ট্রান্সফার আর এন এ এখন দেখো যে মেসেঞ্জার আর এন এর কী কাজ তার হচ্ছে কি প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় যে আমাদের জেনেটিক কোডগুলো থাকে সেগুলো কি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে সংকেত প্রদান করে তারপর রাইবোজোমাল আর এন এ রাইবোসোমে অবস্থানকার এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের যাবতীয় কাজ সে করে থাকে আর ট্রান্সফার আর এন এ সে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য জেনেটিক কোড অনুযায়ী সে নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড বহন করে নিয়ে যায় তো এখন দেখি আমরা যে এখানে আমরা পড়েছি যে জি যে একটি কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যর যে আমরা বাহকটা নিয়ে যাব সেই জিনটা আসলে কি সে জিন হচ্ছে কি ডিএনএর একটি নির্দিষ্ট অংশ যে তার বংশকৃতির যে বংশের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো ধারণ করে নিয়ে যায় এবং আর এন এ এবং সেখান থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে তো আজকের ক্লাসে আমরা যতটুকু শিখেছি সেখানে তোমরা শিক্ষার্থীরা যে আমরা ক্রোমোজম কি তারপরে ডিএনএ কি এবং ডিএনএ তার রাসায়নিক গঠনগুলো রয়েছে এবং আর এন এ কি এবং আর এন এগুলোর প্রকারভেদ এবং তার কাজগুলো আমরা শিখেছি তো আশা করি তোমরা ভালো মতো শিখতে পেরেছ যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তোমরা ভিডিওটি আবার পুনরায় আবার দেখবে এবং অবশ্যই শেয়ার করবে যারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে না এবং যদি তোমরা তাদের কাছে শেয়ার না করে তাহলে তো সেই বন্ধু দেখতে পারবে না অবশ্যই তোমরা শেয়ার করে দাও এবং ভিডিওটি আবার পুনরায় দেখে তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজন হলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে তো সকলকে ধন্যবাদ ভালো থেকো সুস্থ থেকো শুভকামনা সবার জন্য